ఆ ఇసుక నేల మీద పడి ఉన్న అరచేతిని చూపిస్తూ మెల్లిగా ఫోర్ ఆర్మ్స్ తర్వాత బైసెప్స్ ఆ తర్వాత టర్న్ చేసి ట్రైసెప్స్ ని చూపిస్తూ మళ్లీ టర్న్ చేసి చినిగి ఉన్న సూట్ లో నుండి ప్యాక్డ్ యాప్స్ మీద ఒక ఎర్రటి గీతలాగా లైట్ గా కట్టైన స్కిన్ ని చూపిస్తూ అలా పడి ఉన్న ఆ మనిషి వెనక్కి తిరిగి పుషప్స్ చేస్తున్నట్లుగా బాడీని ఆ పోస్టర్ లో పెడుతూ పిడికిలి బిగించి చాలా కష్టంగా ఆ ఇసుక మీద బిగించిన పిడికిల్ని పెట్టి లెగుస్తున్నప్పుడు ఆ మనిషికున్న వి షేప్ పవర్ ప్యాక్ బ్యాక్ నీ షోల్డర్స్ ని చూపిస్తూ అడవిలోని సింహం జూలు విదిలించినట్టుగా ఇసుకతో నిండి ఉన్న తన జుట్టుని ఒక్కసారిగా వదిలిస్తాడు మన కైలాస్ కృష్ణ అంటే జరిగిన యాక్సిడెంట్ లో తన సూట్ యాప్స్ దగ్గర కట్ అవుతుంది అండ్ హెల్మెట్ సగం బ్రేక్ అవుతుంది బట్ హెడ్ మీద ఆ స్మార్ట్ హెల్మెట్ ప్రెషర్ లేకుండా మెయింటైన్ చేస్తుంది అఫ్ కోర్స్ అక్కడి అట్మాస్ఫియర్ లో హ్యూమన్ కి ఎగ్జాక్ట్ గా సరిపడే ప్యూర్ ఆక్సిజన్ దొరకడం వలన ఆ హెల్మెట్ సరౌండింగ్స్ అంతటిని స్కాన్ చేసి కైలాస్ కృష్ణ కి ఫ్రెష్ ఎయిర్ ని అవైలబుల్ చేయడం కోసం తనను పర్మిషన్ అడిగి ఆ హెల్మెట్ ఎర్లీ మార్నింగ్ అవర్ టైమ్ లో ఓపెన్ చేస్తుంది సో అలా ఆ సూట్ నుండి కైలాస్ కృష్ణ బయటికి వస్తాడు యాప్స్ దగ్గర కట్ అవడం వలన ఎక్కువగా బ్లీడింగ్ అవకుండా తన షర్ట్ ని వెంటనే చింపి ఆ బ్లడ్ కి అడ్డంగా పెడతాడు సో ఆ తర్వాత సూట్ నుండి బయటకు వచ్చి ఆ ఇసుక మీద అలా పడుకుని ఉన్న టైమ్ లో అప్పుడప్పుడే సూర్యోదయం అవుతున్న సమయంలో ఆ సూర్యుని కిరణాలు జుట్టు మీద పడుతూ కృష్ణ ఫేస్ ని అక్కడి త్రీ గాడ్స్ చూసే క్రమంలో ముందుగా కైలాష్ వెనకాల ఉన్న ఆ సూర్య కిరణాలు వాళ్ల కళ్ళల్లోకి పడి ఆ తర్వాత మన కైలాష్ కృష్ణ ఫేస్ ని మనకు రివీల్ చేస్తారు సో అలా ఆ గాడ్స్ వచ్చి గన్స్ ని ఏం చేసి రెడీ గా ఉంచుంటారు కానీ అసలు ఆ స్పేస్ షిప్ యాక్సిడెంట్ అవడానికి కారణం అండ్ ఆ స్పేస్ షిప్ ఎక్కడి నుండి వస్తుంది ఎందుకు వస్తుంది అనే ప్రశ్నలకు జవాబు వచ్చేసి మనం ఇప్పుడున్న సమయం నుండి కొన్ని వందల సంవత్సరాల తర్వాత మన టెక్నాలజీ మరింత అభివృద్ధి చెందడంతో మరియు రకరకాల మిషన్స్ లో పరిశోధనల కోసం మనుషులు మరీ ముఖ్యంగా మన ఇండియన్ సైంటిస్టులు ఎంతో పురోగతిని చెంది ది అడ్వాన్స్డ్ అటోనమస్ స్పేస్ షిప్స్ అండ్ మిషనరీస్ విత్ గ్రేటెస్ట్ టెక్ ఇన్ ద వరల్డ్ ని తయారు చేసి ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేస్తూ ఉంటారు కానీ ఎంత అడ్వాన్స్ గా మన భారతదేశం అభివృద్ధి చెందినా మన ఉనికిని మన నమ్మే సిద్ధాంతాలని ఎన్నడూ ప్రజలు విస్మయించరు మర్చిపోరు రెండు వేల ఇరవై నాలుగో సంవత్సరం నుండి కొన్ని వందల సంవత్సరాల తర్వాత మన కైలాష్ ఇండియన్ అటోనమస్ అనే స్పేస్ షిప్ ని వేసుకుని స్పేస్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ కి వెళ్తాడు కానీ రెండు వేల సంవత్సరం లో మన భూమి నుండి చంద్రుడి పైకి చేరుకోవడానికి మూడు రోజుల సమయం పట్టేది వాటి మధ్య దూరం మూడు లక్షల ఎనభై నాలుగు వేల నాలుగు వందల కిలోమీటర్లు భూమి నుండి మన సోలార్ సిస్టమ్ లోని చివరి గ్రహమైన నెప్ట్యూన్ కి చేరుకోవడానికి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడో సంవత్సరంలో బయలుదేరిన వోయేజ్ టూ అనే స్పేస్ ప్రోప్ కి పన్నెండు సంవత్సరాల టైం పట్టింది అంటే అది మన సోలార్ సిస్టమ్ ని దాటి వెళ్లడానికి అంత సమయం పట్టింది కాబట్టి మనకు అంటే అర్త్ కి మరియు నెప్ట్యూన్ ప్లానెట్ కి డిస్టెన్స్ వచ్చేసి అప్రాక్సిమేట్లీ నాలుగు వందల అరవై కోట్ల కిలోమీటర్లు అంటే భూమి నుండి అప్రాక్సిమేట్ గా పన్నెండు వేల సార్లు చంద్రుడి పైకి వెళ్తే ఎంత డిస్టెన్స్ వస్తుందో అర్త్ నుండి నెప్ట్యూన్ కి అంత డిస్టెన్స్ ఉంటుంది సో ఆబ్వియస్ గా కొన్ని పదుల సంవత్సరాలు మనుషులకు నెప్ట్యూన్ మీదకు పోవడానికి సమయం పడుతుంది కానీ ఇప్పటి సమయంలో అంటే రెండు వేల ఐదు వందల ఇరవై నాలుగో సంవత్సరంలో అంటే సరిగ్గా ఐదు వందల సంవత్సరాల తర్వాత టెక్నాలజీ విపరీతంగా అభివృద్ధి చెందుతుంది కేవలం తక్కువ సమయంలోనే నెప్ట్యూన్ గ్రహానికి చేరుకునేలాగా ఆ స్పేస్ షిప్స్ పగడ్బందీగా రూపాంతరం చెందుతాయి అది కూడా ఎటువంటి ఉలకలు అంటే మీటరియర్స్ వచ్చి తగిలిన తట్టుకునేలాగా అవి సేఫ్ గా తయారు చేయబడతాయి అంటే భూమి నుండి చంద్రుడి పైకి చేరుకోవడానికి ఇప్పుడు కేవలం మూడు అంటే మూడే నిమిషాల సమయం మాత్రమే పడుతుంది మరియు నెప్ట్యూన్ ప్లానెట్ కి చేరుకోవడానికి కేవలం ఇరవై ఐదు రోజుల సమయం మాత్రమే పడుతుంది అంటే మన సోలార్ సిస్టమ్ ని దాటడానికి ముప్పై రోజుల కంటే తక్కువ సమయమే పడుతుంది కానీ దాన్ని కూడా అంటే ఆ జర్నీని కూడా తగ్గించడం కోసం రోజుల సమయాన్ని గంటలుగా మార్చడం కోసం మరియు ఇతర గ్రహాలను అన్వేషించడం కోసం వాళ్లకు కొన్ని ప్రత్యేకమైన గ్రహాలను మరియు లోహాలను అంటే మెటల్స్ యొక్క అవసరం ఏర్పడుతుంది సో ఆ విషయాన్ని వాళ్ళు పవర్ఫుల్ స్పేస్ టెలిస్కోప్స్ విత్ ఇంటెన్స్ మెటల్ డిటెక్టర్స్ ని యూజ్ చేసి కొన్ని సోలార్ సిస్టమ్ లోని గ్రహాలను అందులోని ఖనిజాలను ఎస్టిమేట్ వేస్తారు బట్ కంప్లీట్ గా షూర్ గా అవి ఎగ్జాక్ట్ గా ఆ మెటల్స్ అని వాళ్ళు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చెప్పలేరు సో ఆ మెటల్స్ ని యూజ్ చేసి అల్ట్రా సేఫ్టీ లెవెల్ లో ఆ స్పేస్ షిప్స్ ని అప్గ్రేడ్ చేయడం మరియు అర్త్ ని ప్రొటెక్ట్ చేయడం కోసం కూడా వాటిని ఉపయోగిద్దాం అనుకుంటారు అంటే అర్త్ లోని న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ ని వాడకుండా గ్రీనరీ ని కదపకుండా సోలార్ వేస్ లో అండ్ గ్లోబల్ వార్మింగ్ ని స్పీడెస్ట్ వే లో కంట్రోల్ చేస్తూ సిఎఫ్సీస్ ని కంప్లీట్ గా
స్పేస్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ కి సంబంధించిన క్లియర్ కట్ నాలెడ్జ్ ఎక్విప్మెంట్ సోలార్ వేవ్స్ మెటీరియల్స్ అంటే ఉల్కలను ఎలా తట్టుకోగలము అనే దాన్ని చాలా బాగా పరిశోధించి రెండు వేల ఐదు వందల ఇరవై నాలుగో సంవత్సరంలో మన కైలాష్ కృష్ణ ఇండియన్ ఆటోనమస్ లో బయలుదేరి వెళ్తాడు అలా రకరకాల గ్రహాలని కనుగొంటూ ఆ గ్రహాల్లోని కండిషన్స్ ని పరిశీలించి అవి మానవులకు భూమిలాగా ఆతిథ్యం ఇవ్వగలవా లేవా అన్న దానిపైన అన్వేషిస్తూ మరియు హాల్టింగ్ ప్లేసెస్ లాగా అంటే స్పేస్ షిప్స్ లో కొన్ని నెలల ప్రయాణం తర్వాత ఆ ఆస్ట్రోనోమర్స్ విశ్రాంతి తీసుకోవడానికి స్వచ్ఛమైన గాలి పీల్చుకోవడానికి అక్కడ రెస్ట్ తీసుకుని మరింత ముందుకు అంటే ఇతర ప్లానెట్స్ ని వెతకడానికి మరియు కొన్ని మానవ అనుకూలిత గ్రహాలను కనుగొంటూ దానిలో పరిశోధనలు చేస్తూ అంటే మానవ రహిత పరిశోధన చేస్తూ వాటి రిపోర్ట్స్ ని ఎర్త్ కి పంపిస్తూ ఉంటారు అలా స్పేస్ లో ఒక ప్రత్యేకమైన బృందం తిరుగుతూ ఉంటారు అలా ఒకనొక స్పేస్ షిప్ అయిన ఇండియన్ ఆటోనమస్ లో మన కైలాష్ కృష్ణ ఉంటారు అలా కొన్ని రోజుల ప్రయాణం తర్వాత ఒక గ్రహాన్ని చూసి మంత్రముగ్ధులైపోతాడు కైలాష్ ఎందుకంటే భూమిని పోలిన భూమి లాంటి గ్రహం బాహ్య నుండి చూసిన అదే సైజ్ అండ్ అపీరియన్స్ అండ్ డీప్ స్కాన్ చేస్తే ఆక్సిజన్ లెవెల్ అండ్ వెదర్ ప్రొటెక్టివ్ లేయర్స్ గ్రావిటేషనల్ పుల్ స్పెషల్ మూన్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ మ్యాచెస్ టు ద అర్త్ అండ్ మూన్ స్పెసిఫికేషన్స్ బట్ గ్రీనరీ కొద్దిగా తక్కువ అవుతుంది అండ్ ఆ గ్రహం లైట్ రెడిష్ కలర్ లో ఉంటుంది అలా అన్ని కుదిరి ఇంతకు ముందు చూసిన గ్రహాల్లాగానే అన్ని ఉన్నప్పటికీ వాటిల్లో లేని ఒక విషయం మనం ఇప్పుడు ఉంటున్న భూగ్రహంలో ఉండే ఒక గొప్ప విషయం ఈ గ్రహంలో కైలాష్ కృష్ణకు కనిపిస్తుంది అందుకనే ఆ గ్రహం వైపుగా రోబోట్ ని పంపకుండా స్వయంగా తనే ఆ గ్రహం వైపు వెళ్తాడు ఈ లోపు అప్పటికప్పుడు ఆ గ్రహానికి ఈ సెవెన్ అనే పేరు పెడతాడు అంటే ఎర్త్ లాగా ఉండే ప్లానెట్స్ ని అప్పటికే సిక్స్ నంబర్స్ ని కనుగొంటారు కాబట్టి మన ఎర్త్ ని మినహాయించి అలాంటి ప్లానెట్స్ ఇది ఏడోది కాబట్టి దానికి ఈ సెవెన్ అని పేరు పెడతారు సో స్కాన్ చేసినంత వరకు ఎటువంటి ప్రాబ్లం ని ఆ షిప్ చూపించదు అంత ప్రెసెంట్ గానే ఉంటుంది బట్ ఈ సెవెన్ లోని లేయర్స్ ని దాటుకుని లోనికి వెళ్లే కొద్దీ అక్కడ నేల మీద కొద్దిగా రెడ్ కలర్ లో కనిపిస్తుంది అండ్ సమ్ రెకేజ్ డిటెక్ట్ చేస్తుంది ఆ స్పేస్ షిప్ సో అక్కడే ఆగి మొత్తాన్ని ఇంకోసారి క్లియర్ స్కాన్ చేస్తుంది ఆ షిప్ అలా స్కాన్ చేసే క్రమంలో హీరో గారికి మైండ్ బ్లాక్ అయ్యే ఒక ఇమేజ్ కనిపిస్తుంది అది కూడా నేకిడ్ అయ్యి అంటే కంటికి డైరెక్ట్ గా ఆ ఇమేజ్ కనిపిస్తుంది సో ఎప్పుడైతే ఆ స్పేస్ షిప్ స్పేస్ లోనే ఈ సెవెన్ గ్రహం బయటే ఆ ఇమేజ్ ని డిటెక్ట్ చేస్తుందో అప్పుడు కైలాష్ కృష్ణ నిజమా కాదా అని ఆ ఈ సెవెన్ లోకి వస్తాడు కానీ కిందకు వచ్చిన తర్వాత నేకిడ్ అయ్యి ఆ ఇమేజ్ కనిపించడం వలన కన్ఫర్మ్ చేసుకుంటాడు అలా కిందకు వస్తున్న క్రమంలో సడన్ గా బిగ్గెస్ట్ లైట్నింగ్ తో బ్రాడ్ డే లో హెవీ లైట్ వచ్చినట్టుగా ఒక లేజర్ బీమ్ వచ్చి ఇండియన్ అటోనమస్ కి తగిలి అది కూలిపోతుంది బట్ ఆ కూలిపోయింది ఐఏ షిప్ లోని ఒక పార్ట్ అంటే ఐఏ షిప్ లోని ఒక పార్టే ఈ మొక్కలుగా విరిగిపడి అంత పెద్దగా కనిపిస్తుంది దెన్ ఇమాజిన్ మదర్ షిప్ స్పేస్ లో ఎంత పెద్దగా ఉంటుందో అండ్ దాంట్లో కైలాష్ కృష్ణ మాత్రమే ఉంటాడు సో ఇంతకు ముందు చెప్పుకున్నట్టుగా కైలాష్ సింహం జూలు విధులించినట్టుగా తన జుట్టును విధులిస్తూ ఫియర్స్ ఐస్ తో అలా నుంచుంటాడు సో అక్కడున్న ఆ ముగ్గురు గాడ్స్ మన కైలాష్ ను వాళ్ల ప్లేస్ కి తీసుకుపోవడానికి పర్మిషన్ అడిగి వాళ్ళ హెడ్ నుండి క్లియర్ ఇన్స్ట్రక్షన్ రావడంతో వాళ్ళు కైలాష్ ని అండర్ గ్రౌండ్ లోకి తీసుకువెళ్తారు ఇంతకీ కైలాష్ ని డిస్టర్బ్ చేసి మైండ్ ఫ్రీజ్ అయ్యేలాగా చేసి ఆ స్పేస్ షిప్ స్పేస్ లోనే స్కాన్ చేసిన ఇమేజ్ అండ్ నేకడ్ అయితే కైలాష్ కన్ఫర్మ్ చేసుకున్న ఆ గ్రేట్ ఇమేజ్ ఏంటో తెలుసా ఈ సెవెన్ లో మన భూగ్రహానికి నూటికి నూరు శాతం మ్యాచ్ అయ్యేలా ఉన్న ఆ స్ట్రక్చర్ అదేంటంటే అదే మన భూమి మీద నిత్యం పూజలు అందుకుంటున్న ఆ ప్రళయ రుద్రుడు ఆ మహాశివుడి చేతిలో ఉండే ఆ త్రిశూల ఆకారం కొన్ని వందల ఎకరాల్లో విస్తరించి ఉన్న ఆ త్రిశూల ఆకారంలో ఉన్న ఆ కాంక్రీట్ స్ట్రక్చర్ లాగా ఉన్న ఆ షేప్ ఎక్స్ట్రీమ్ హై నుండి అంటే స్పేస్ నుండి చూస్తేనే టాప్ నుండి బాటమ్ వరకు కనిపిస్తుంది అంటే త్రిశూలం టిప్ టు బాటమ్ ఎగ్జాక్ట్ గా ఆ చిన్న చిన్న డీటెయిలింగ్స్ కూడా వదలకుండా దాన్ని డిజైన్ చేశారు సో దాన్ని కన్ఫర్మేషన్ చేసుకోవడం కోసమే మన కైలాష్ ఈ సెవెన్ మీద అడుగు పెట్టాల్సి వస్తుంది కానీ ఈ లోపు హెవీ క్రాష్ బట్ తను అనుకుంటే తన టెక్ తో సేఫ్టీ ప్రొటెక్షన్ గిక్స్ తో వెపన్స్ ని జస్ట్ ఒక ఓడ్ తో యాక్సెస్ చేసి కంట్రోల్ చేయగలడు కానీ కొన్ని సంవత్సరాల స్పేస్ ప్రయాణం తర్వాత భూమిని పోలిన ఆ ఒకనొక గ్రహంలో భూమి మీద నిత్యం పూజలు అందుకునే ఆ మహాశివుని త్రిశూల ఆకారం ఇక్కడ దర్శనం ఇవ్వడం ఏంటి అంటే మనకంటే ముందు మన పూర్వీకులు ఇక్కడికి వచ్చారా లేక అసలు ఏం జరిగింది వీళ్ళెవరు వీళ్లకు ఈ ఆకారం ఎలా తెలుసు ఇది యాదృచికమా లేక అవి రెండు ఒకటేనా అనే సందేహాల నడుమ కైలాష్ కృష్ణ దాన్ని కనుక్కోవడం
లేదా అంటే ఆ ఆపరేటర్ హ్యూమనా లేక హ్యూమన్ ప్రోటోకాల్ ఏదన్నా ఇక్కడ ఉందా అని స్పిట్ సెకండ్స్ లో ఆలోచిస్తూ ఎటువంటి అటాక్ తన మీద రాకపోవడంతో తన హ్యూమన్ బ్రెయిన్ తో ఆలోచించి వెంటనే తన స్పేస్ సూట్ ని వెయిట్ ఫర్ ఎ వైల్ ఇట్స్ టూ రిస్క్ టు లీవ్ ద సూట్ దే మైట్ షూట్ ఆఫ్టర్ యూ రిమూవ్ ద సూట్ అని వాన్ చేస్తున్నప్పటికీ వేసుకున్న సూట్ ని వదిలేసి ప్రశాంతంగా అక్కడ గాలి పిలుస్తూ ఆ ఇసుక మీద పడుకుంటాడు కైలాస్ కృష్ణ అలా ఆ గాడ్స్ కైలాస్ ని తీసుకెళ్తున్నప్పుడు ఆ స్ట్రక్చర్ ని చూస్తే ఇట్స్ నాట్ కాంక్రీట్ బట్ ఆ టైప్ లోనే ఉంటుంది అండ్ ఆ స్ట్రక్చర్ కింద ఒక పెద్ద సిటీ ని ఉంటుంది అండ్ ఆ సిటీ పైన ఆ పెద్ద త్రిశూలం స్ట్రక్చర్ కట్టి ఉంటుంది జస్ట్ లైక్ ఏ లోగో అండ్ ఈ సిటీ ఆ ఏరియాలో ఒక పార్ట్ మాత్రమే ఇలా ఇంకొద్దిగా ముందుకు పోతే గ్రీన్ గా ఉండే సిటీ కూడా వస్తుంది అని కైలాష్ కి తెలుస్తుంది సో అలా ఈ స్టోరీని ఇక్కడతో ఆపేస్తున్నాను సో జస్ట్ మనకు దొరికిన కొన్ని డీటెయిలింగ్స్ కి మన ఇమాజినేషన్ ని జోడించి మన ఓన్ గా రాసిన స్టోరీ ఇది అది కూడా జస్ట్ కొద్దిగానే రాశాను సో ఇది స్టోరీని డీప్ గా బిల్డ్ చేస్తే వేరేలాగా ఉంటుందేమో నాకు కూడా తెలీదు ఏమేమి ఐడియాస్ వస్తాయో నేను కూడా చెప్పలేను సో ఇప్పట్లో దీన్ని కంటిన్యూ చేయను కొద్దిగా టైం తీసుకుని మెల్లిగా రాసుకుందాం అది కూడా ఈ వీడియో మీకు నచ్చితేనే సో కంప్లీట్ గా ప్రాజెక్ట్ కే స్టోరీ వేరు మన స్టోరీ వేరుగా ఉంటుంది సో ఇప్పటి వరకు చెప్పిన స్టోరీలోని డీటెయిల్స్ ఈ పోస్టర్ ని బట్టి చెప్పింది అండ్ కొన్ని ఈ పోస్టర్ లో ఒకవేళ ఉంటే ఇలా ఉండొచ్చేమో అని అనుకుని చెప్పిన స్టోరీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గా డీటెయిలింగ్స్ లోకి వెళ్తే డీటెయిలింగ్ నెంబర్ వన్ ప్రీవియస్ వీడియోలో బిగ్ క్రీచర్ టైప్ లో షిప్ మీద ఒక పెద్ద మనిషి కూర్చొని గన్ పట్టుకుని ఉంటాడు అని చెప్పుకున్నాం గా సో అది యాక్చువల్ గా మనిషి కాదు ఇట్ మైట్ బి ఏ డీకాయ్ ఆర్ లైక్ ఏ డీవియేషన్ బట్ యాక్చువల్ గా గన్ పెద్దదే కానీ దాని ఆపరేటర్ షిప్ లోపల కూర్చొని చుట్టూ చూస్తుండొచ్చు అండ్ ఆ ఇండియన్ ఆటోనమస్ షిప్ పార్ట్ వచ్చినప్పుడు దాన్ని డిటెక్ట్ చేసి కాలుస్తాడు అని ఇమాజిన్ చేసి అలా చెప్పాను డీటెయిలింగ్ నెంబర్ టూ మన ప్రీవియస్ వీడియోలో హిందీ లెటర్స్ లాగా ఉన్నాయి అని చెప్పుకున్నాం గా సో దాన్ని డీకోడ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నప్పుడు అది ఖచ్చితంగా హిందీ ఫార్మాట్ లాంగ్వేజ్ అని మాట్లాడుకున్నాం అండ్ నేను డీకోడ్ చేసింది కంప్లీట్ గా కరెక్టే అని చెప్పలేను గాని సమ్ ఫిఫ్టీ వన్ పర్సెంట్ కరెక్ట్ లాగా అనిపించింది అంటే ఆ వర్డ్ పేరు అటోనమస్ లాగా అనిపించింది అంటే దాని అర్థం గూగుల్ లో చూస్తే అటోనమస్ సిస్టమ్స్ ఆర్ ఆపరేటెడ్ ఇండిపెండెంట్లీ ఆఫ్ ద అదర్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ కంట్రోల్ సిస్టమ్స్ దో మే ఇంక్లూడ్ హ్యూమన్ ఆపరేటర్స్ యాజ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఆపరేషన్ అంటే ఇండిపెండెంట్ గా మనుషులు లేకుండా ఆపరేట్ చేసే మెషిన్స్ అని అర్థం వస్తుంది సో ఇప్పుడున్న స్పేస్ షిప్స్ అంటే ప్రజెంట్ ఇయర్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ లో మాక్సిమం అటోనమస్ స్పేస్ షిప్స్ లైక్ ద ఫస్ట్ మేడ్ ఇన్ ఇండియన్ మామ్ అంటే ఫస్ట్ అటెంప్ట్ లో ద చీపెస్ట్ స్పేస్ షిప్ ఎవర్ మేడ్ ఫోర్ మార్స్ మిషన్ ఎంఓఎం అంటే మామ్ కాదు ఇట్స్ ఎంఓఎం మార్స్ ఆర్బిటర్ మిషన్ మనోలు చేసిందే సో ఆ శాటిలైట్ ని ఇక్కడ నుండి ఆపరేట్ చేస్తూ సెప్టెంబర్ ట్వంటీ ఫోర్ టూ థౌసండ్ ఫోర్టీన్త్ న మార్స్ ఆర్బిటర్ లోకి ప్రవేశపెట్టారు అండ్ అక్టోబర్ సెకండ్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ దాని సిగ్నల్స్ కట్ అయిపోయాయి ఆ తర్వాత మన ఇస్రోకి దానికి సంబంధాలు తెగిపోయాయి అని మనం దాని సిగ్నల్ లాస్ట్ అయ్యాము దాన్ని కోల్పోయాము అని ఇస్రో వారు అఫీషియల్ గా అనౌన్స్మెంట్ లో చెప్పారు సో అది రియల్ గా జరిగింది కానీ ఇక్కడ అకార్డింగ్ టు మూవీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ తర్వాత అటోనమస్ అంటే మేబీ ఇప్పుడున్న టెక్ కంటే మరింత అడ్వాన్స్ వర్షన్ లైక్ సెల్ఫ్ ప్రొటెక్టింగ్ ఏదైనా ప్రాబ్లం వస్తే దాన్ని సొంతంగా రెక్టిఫై చేసి హ్యూమన్స్ కి ఎటువంటి ప్రాబ్లం లేకుండా సేఫ్టీ మెజర్మెంట్స్ తీసుకుంటూనే హ్యూమన్స్ కి ఇన్ఫార్మ్ చేస్తుంది అంటే హైలీ అడ్వాన్స్డ్ సెల్ఫ్ రిలయన్ అటోనమస్ స్పేస్ షిప్ అంటే ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి స్కాన్ స్కాన్ చేసి ఇలా వెళ్ళొచ్చా వెళ్ళకూడదా ఒకవేళ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తే దాన్ని ఎలా రెక్టిఫై చేయొచ్చు అని చెప్తుంది సో అలా ఆ హిందీ లెటర్ అటోనమస్ ని మన కంట్రీ పేరు యాడ్ చేసి ఇండియన్ అటోనమస్ అని చెప్పి ఆ స్పేస్ షిప్ కి పేరు పెట్టాను సో ఎంత మెషినరీ అయినా అడ్వాన్స్ గా ఉన్న అలాంటి టెక్ కి ఒక హ్యూమన్ హ్యాండ్ కావాల్సింది బట్ అది కూడా డిటెక్ట్ చేయలేని కొన్ని థింగ్స్ యూనివర్స్ లో ఉండొచ్చు సో అదే ఎరర్ ని ఈ సెవెన్ లో ఆ స్పేస్ షిప్ ఎక్స్పీరియన్స్ అవుతుంది అని చెప్పాను డీటెయిలింగ్ నెంబర్ త్రీ దట్ కాంక్రీట్ స్ట్రక్చర్ వచ్చేసి నాకు త్రిశూలం లాగా అనిపించింది అంటే అది ఎక్స్ట్రీమ్ పై నుంచి చూస్తేనే ఆ షేప్ ఏమన్నా కనిపించవచ్చు అండ్ అందుకే మేబీ మన కైలాస్ కృష్ణ ఆ ప్లానెట్ హ్యాబిటెట్ అని తెలుసుకొని అక్కడ సర్ఫేస్ కి వచ్చి ల్యాండ్ అవుదాం అనుకున్న టైమ్ లో మేబీ తన స్పేస్ షిప్ వెరీ నోన్ షేప్ ఆన్ అర్త్ త్రిశూలం టైప్ లో ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఉంది అని రెక్టిఫై చేయడం వలన అది ఎక్సాక్ట్ గా అలాగే ఉండి అది చూడడానికి వచ్చినప్పుడు మేబీ లేజర్ ఎమిటర్ వచ్చి సడన్ అటాక్ చేసి ఉండొచ్చు అంటే ఆ
శివరాత్రి రోజు రిలీజ్ చేయడం సో శివరాత్రి రోజు రిలీజ్ చేశారు అంటే ఆ మహాశివుడికి సంబంధించింది ఏదైనా పోస్టర్ లో పెట్టే ఉండొచ్చు అని అనుకున్నాను ఒకవేళ లేకపోయినా ఇలా ఉండొచ్చేమో అని ఆ త్రిశులాన్ని తీసుకువచ్చాను సో అలా ఈ స్టోరీని క్రియేట్ చేయడం జరిగింది సో అందుకనే మహాశివరాత్రి రోజునే మనకు ఆ పోస్టర్ ని రిలీజ్ చేసి ఉండొచ్చు అండ్ ఒకవేళ ఆ మహాశివుడి త్రిశూలం ఖండాలు దాటి ఆ మహాశివుని ఉనికి ఖండాలు దాటి గ్రహాలు దాటి వేరొక సోలార్ సిస్టమ్ లో ఉంది అని మానవులు కనుక్కుంటే అది ఎంతగానో ఆశ్చర్యపరుస్తుంది సంతోషాన్ని కలిగిస్తుంది ఆ సంతోషాన్ని ఆ కైలాష్ కృష్ణ అనుభవిస్తే ఎలా ఉంటుంది అనేది ఇందులో చెప్పే ప్రయత్నం చేశాను అండ్ హీరో గారికి కైలాష్ కృష్ణ అనే పేరు ఎందుకు పెట్టాను అంటే కైలాష్ నేమ్ కి అర్థం గూగుల్ లో చూస్తే వన్ హూ బెస్ట్ ఆఫ్ ద పీస్ అని అర్థం వచ్చింది సో దాని అర్థం తెలుగులో మీరే కామెంట్ చేసి కింద చెప్పండి అండ్ ఆ మహాశివా ఇస్ ద క్రియేటర్ అండ్ ఆల్సో ద డిస్ట్రాయర్ సో కైలాష్ లింక్స్ టు శివ అండ్ మహాశివా వర్షిప్ బై ద లెజెండ్ సో ఇది కంప్లీట్ గా నా ఊహ మీకు నచ్చితే ఒక లైక్ వేసుకోండి కామెంట్ చేయండి మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నచ్చకపోతే క్రిటిసైజ్ చేయండి బట్ బూతులు లేకుండా మీ సపోర్ట్ వల్లనే మన ఛానల్ స్టాండర్డ్ గా ఉంది మెల్లిమెల్లిగా అందరూ రికగ్నైజ్ చేస్తున్నారు రీసెంట్ టైమ్స్ లో మన హిట్ సిరీస్ సైంధవ్ డైరెక్టర్ శైలేష్ కొలన్ గారు కూడా మన వీడియో చూసి వీడియో నచ్చింది బాగా చేసావు అని చెప్పి మెచ్చుకున్నారు సో ఆ అప్రిసియేషన్ నాకైతే చాలా పెద్ద విషయం సో అక్కడ వరకు రీచ్ అయ్యేలాగా డెఫినెట్ గా చేసింది మీరందరే సో హార్ట్ ఫుల్లీ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ లవ్ యూ ఆల్